ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ സന്ദേശം തന്റെ ജീവിതമാണ് അദ്ദേഹം നമുക്ക് സന്ദേശമായി കാണിച്ചു തന്നത് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി കാണുന്നവനായിരിക്കണം ഒരു സന്യാസി എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട് അദ്ദേഹം സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം യാതൊരു പ്രസ്ഥാനവും സ്ഥാപിച്ചില്ല കാരണം തന്റെ മരണശേഷം ശിഷ്യഗണങ്ങൾ തമ്മിൽ വഴക്ക് കൂടരുതെന്ന് അദ്ദേഹം മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചു ലോകം മുഴുവനും ഒരു കുടുംബമായി അല്ലെങ്കിൽ വസുദൈവ കുടുംബകം എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു തന്റെ ചുറ്റിനുമുള്ള ജീവികളെ അദ്ദേഹം സ്നേഹിച്ചിരുന്നു തന്റെ വീടിനടുത്തുള്ള തെണ്ടിയലഞ്ഞ് നടക്കുന്ന പട്ടികൾ പൂച്ചകൾ കാക്ക മറ്റ് കിളികൾ അണ്ണാൻ ഉറുമ്പ് എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം തന്റെ ആഹാരത്തിൽ ഒരു പങ്ക് അദ്ദേഹം കൊടുക്കുമായിരുന്നു വിജ്ഞാനം നേടുന്നതിനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ മുഴുവനും അദ്ദേഹം പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനോ തന്റെ സാമർഥ്യം മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രകടമാക്കുന്നതിനോ പൊതുവേദികളിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നതിനോ ഒന്നും അദ്ദേഹം താൽപ്പര്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല വേദം വേദാന്തം എന്നിവ സാധാരണ ജനങ്ങളിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തിച്ചു ക്ഷേത്രങ്ങളെ കശാപ്പുശാലകൾ ആക്കരുത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് മൃഗബലി തടയണം എന്ന് അദ്ദേഹം അഭ്യർത്ഥിച്ചു ഇക്കാരണം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം കൊടുങ്ങല്ലൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി തൊഴുതിട്ടില്ല കാരണം അവിടെ കോഴിക്കുരുതി നടന്നിരുന്നു അന്നാളിൽ കുട്ടികളോട് അതീവ വാത്സല്യമുള്ളവനായിരുന്നു ചടമ്പി സ്വാമികൾ കുട്ടികളുടെ കൂടെ അദ്ദേഹം കളിക്കുക പതിവായിരുന്നു ഈ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ കാണുവാൻ ആരെങ്കിലും വന്നാൽ അദ്ദേഹം അവരോട് തനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കാനാണ് പറയാറ് കാരണം കളിയിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് പോയാൽ അത് കുട്ടികൾക്ക് വിഷമമാകുമല്ലോ കുഞ്ഞു മനസ്സ് വേദനിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം അഹിംസയെ മുറുകെ പിടിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് മൃഗങ്ങളെ മാംസത്തിനു വേണ്ടി കൊല്ലുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ വേദനിപ്പിച്ചു മന്ത്രതന്ത്രങ്ങൾ പഠിച്ച ശേഷം ബ്രാഹ്മണർ അല്ലാത്തവരെ അദ്ദേഹം അവ പഠിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാവിധികളും മറ്റും സാധാരണ ജനങ്ങളിലേക്കും അദ്ദേഹം എത്തിച്ചു അന്ന് കേരളത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന പരമ്പരാഗതമായ ചില അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം കേരളീയരെ മോചിപ്പിച്ചു താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരുമായി സഹവസിക്കുകയും അവരോടൊത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും അദ്ദേഹം പതിവായി ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ ജാതി വ്യവസ്ഥയ്ക്കെതിരെ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു ഈ ലോകത്തിലുള്ള സകല ജീവികളും സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുക എന്ന ഒരു ആദർശമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റേത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ മഹാസമാധി തൻ്റെ അന്ത്യസമയം അടുക്കാറായി എന്ന് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾക്ക് തോന്നി അതിനാൽ അദ്ദേഹം ഒരു യാത്രയ്ക്ക് തയ്യാറായി താൻ പണ്ട് താമസിച്ചിരുന്നതും സഞ്ചരിച്ചതുമായ സ്ഥലങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി കാണുവാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു പണ്ടത്തെ പരിചയക്കാരോട് യാത്ര പറയണം ഇതൊക്കെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തി കുറച്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വയറ്റിൽ അസുഖം വന്നു അതിസാരമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രോഗം അപ്പോൾ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങണം എന്ന് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു പത്മനാഭ പണിക്കരും തീർത്ഥപാത പരമഹംസരും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അദ്ദേഹം നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു ഇതറിയിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കുമ്പളത്ത് ശങ്കുപിള്ളയ്ക്ക് ഒരു കത്തെഴുതി അദ്ദേഹം ഉടനെ വഞ്ചിയുമായി വന്നു അങ്ങനെ ചടമ്പി സ്വാമികൾ കുമ്പളത്ത് ശങ്കുപിള്ളയുടെ കൂടെ പന്മനയിലേക്ക് തിരിച്ചു പക്ഷേ വഴിക്ക് വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസുഖം മൂർച്ഛിച്ചതിനാൽ പ്രാക്കുളത്തെ തോട്ടുവയൽ ബംഗ്ലാവിൽ കുറച്ച് ദിവസം അദ്ദേഹം താമസിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസുഖത്തെക്കുറിച്ചറിഞ്ഞ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും അവിടെ വന്നെത്തി അങ്ങനെ പത്മനാഭ പണിക്കർ കുമ്പളത്ത് ശങ്കുപിള്ള ശ്രീനാരായണ ഗുരു തീർത്ഥപാത പരമഹംസർ ഇത്രയും ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂടെ അദ്ദേഹം പ്രാക്കുളത്തെ തോട്ടുവയൽ ബംഗ്ലാവിൽ താമസിച്ചു അവിടെ വെച്ച് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ സ്വാമികൾ സമ്മതിച്ചു സാധാരണ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ സമ്മതിക്കാറില്ലാത്തതായിരുന്നു അസുഖം ഭേദമായതിനു ശേഷം സ്വാമികൾ പന്മനയിലേക്ക് തിരിച്ചു അവിടെ ഒരു വായനശാലയിൽ തൻ്റെ വിശ്രമ ജീവിതം തുടർന്നു 
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് മെയ് അഞ്ചാം തീയതി സാധാരണയിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ സ്വാമിയെ കാണുവാൻ വന്നിരുന്നു പഴയ പരിചയക്കാർ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെയെല്ലാം ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പേ സ്വാമികൾ യാത്രയാക്കി ഉച്ചയ്ക്ക് സ്വാമി കുറച്ചു നേരം ഗഞ്ചിറ വായിച്ചു ഗഞ്ചിറ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇഷ്ടവാദ്യമായിരുന്നല്ലോ അല്പസമയത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പത്മനാഭ പണിക്കരെ തന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വിളിച്ചു തനിക്ക് എഴുന്നേറ്റിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു സ്വാമികൾ തന്നെ കാലുകൾ പിണച്ച് ഇരുന്നു ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹം പൂർണമായും തന്റെ കണ്ണുകൾ അടച്ചു അദ്ദേഹം സമാധിയായതാണെന്ന് അവർക്കാർക്കും മനസ്സിലായില്ല പിറ്റേന്ന് കുമ്പളത്ത് ശങ്കുപിള്ളയുടെ വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള കാവിൽ അദ്ദേഹത്തെ സമാധിയിരുത്തി തന്റെ സമാധി പീഠത്തിൽ ഒരു ശിവലിംഗ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തണമെന്ന് സ്വാമി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അതിനാൽ അവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ടാക്കി ശിവലിംഗം പ്രതിഷ്ഠിച്ചു പ്രകൃതി മനോഹരമായ ആ കാവ് ഇന്ന് പന്മന ആശ്രമം എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കേരളീയ നവോത്ഥാനവും ചട്ടമ്പിസ്വാമികളും കേരളീയ ജനതയെ ജാതി വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചവരാണ് നവോത്ഥാന നായകന്മാർ നായർ സമുദായത്തിൽ ജനിച്ച ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ ബ്രാഹ്മണ മേധാവിത്വത്തെയാണ് പ്രധാനമായും എതിർത്തത് വേദം ബ്രാഹ്മണരുടെ മാത്രം കുത്തകയല്ല എന്ന നിലപാടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റേത് അദ്ദേഹം സ്ത്രീ സമത്വത്തിനു വേണ്ടി വാദിച്ചു സ്ത്രീയും പുരുഷനും തുല്യ പങ്കാളികളാണെന്നും കുടുംബത്തിൽ അവർക്ക് തുല്യ പങ്കാളിത്തം വേണമെന്നും അവർ പരസ്പര പൂരകങ്ങളായി വർത്തിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു നായർ സമുദായക്കാർ തുടങ്ങിവെച്ച ഈ വിപ്ലവം മറ്റു സമുദായക്കാരും കണ്ട് അവർ അതിൽ ആവേശം കൊള്ളണമെന്നും അവരും പ്രതികരിക്കാൻ തുടങ്ങണമെന്നും അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ ഈഴവ ഭവനങ്ങളിൽ പോയി താമസിക്കുകയും പന്തി ഭോജനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് ജാതിക്കോമരങ്ങളെ വല്ലാതെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ചു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തോട് ഏറ്റുമുട്ടാൻ ആർക്കും ധൈര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല തനിക്ക് കിട്ടുന്ന അതേ ബഹുമാനം തന്റെ കൂടെയുള്ളവർക്കും കിട്ടണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു വേദം വേദാന്തം മന്ത്രം തന്ത്രം ഇവയെല്ലാം സാധാരണ ജനങ്ങളിലേക്ക് ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ എത്തിച്ചു സംസ്കൃത ഭാഷ താഴ്ന്നവന് അപ്രാപ്യമായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് അദ്ദേഹം സംസ്കൃതം പഠിച്ച് തന്റെ കൂട്ടുകാർക്കും ശിഷ്യർക്കും ജാതി മത ഭേദമെന്യേ അദ്ദേഹം പകർന്നു കൊടുത്തത് തീർച്ചയായും കേരളം കണ്ട സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കളിൽ അദ്വിതീയനാണ് ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല